verehrte Gäste, liebe Ebersheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Herrn Klaus Naut aus Ebersheim vom Kultur- und Geschichtsverein brauche ich, glaube ich, niemandem mehr vorzustellen. Ähm, insofern freuen wir uns gemeinsam auf unseren Abend, den wir hier mit der Agenda und mit dem Kultur- und Geschichtsverein vorbereitet haben. Und Frau Maren Schäe brauche ich auch nicht besonders vorzustellen. Sie hat eben das Wort ergriffen, sie ist von der Agenda und wir beide wollen heute Abend hier den Anfang machen und bedanken uns bei Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich möchte nicht versäumen, Ihnen Frau Gabi Paris vorzustellen, die sozusagen die Regie geführt hat über eine längere Zeit und die sehr viele Hürden hat nehmen müssen, damit dieser Abend jetzt hoffentlich auch erfolgreich läuft. Vielen Dank, liebe Gabi. Ein ganz wichtiger Mann heute Abend ist der Herr Bertolt Stapp, der hier heute Abend die Moderation übernehmen wird, uns erklären wird, was er alles da von uns verlangt, von den Zeitzeugen, aber auch Ihnen ein bisschen Auskunft gibt, was so alles hier abläufen, ablaufen soll. Und dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Er hat auch ganz intensiv bei der Vorbereitung von dieser Veranstaltung mitgemacht. Vielen Dank, Bertolt. Und dann freuen wir uns auch besonders, dass Herr Herbert Streck heute mit seinem ganzen Kamerateam hierher kommen konnte und mit den Herren Matthias Hese, Herrn Hildolf Kaiser und Herrn Karl-Heinz Streck. Und die haben ganz erfolgreich schon im Vorfeld für die Technik hier gesorgt. Ja. Dankeschön. Und nicht weniger Dank gebührt dann auch der Frau Karn von der Agenda, die für das leibliche Wohl sorgt. Und, und der Weingut Becker, das für die Flüssigkeit sorgt, damit hier alles im Grunde genommen geölt über die Bühne geht. Vielen Dank. Sagen Sie, Frau Scheer, Sie sprechen so. Wie lange sind Sie denn schon in Ebersheim? Die längste Zeit meines Lebens, die ich irgendwo an einem Ort gewohnt habe. Über 24 Jahre. <lacht> also du eine Neubürgerin. Ach du liebe Gott. Ja, ich denke, bin schon einige Tage länger hier. Ich bin hier geboren und bin 76 Jahre hier auf und ab gewandert in die Kindergarten, Schule, Kirche und habe da die meiste Zeit also meines Lebens hier verbracht. Wie die Einzelheiten da zustande kamen, weiß ich zu berichten. Ganz genau kann ich das wahrscheinlich nicht sagen. Ich war ja dann damals, wie der Krieg begonnen hat, sechs Jahre alt, bin also lang gewachsen und muss jetzt halt auch heute Abend vielleicht einiges von den Zeitzeugen erfahren, wie das damals war. Ja. Deshalb bin hoffentlich nicht nur ich so neugierig darauf, von Alteingesessenen zu hören, wie damals die Aufbauzeit nach dem Krieg abgelaufen ist und womit die einzelnen Familien hier in Ebersheim zu kämpfen hatten. Und jetzt freuen wir uns auf ein ganz also spannendes Eintauchen in die eigene Vergangenheit. Und ich gebe das Wort an Herrn Tapp, der uns jetzt die übrigen Zeitzeugen vorstellt. Vielen Dank. Ich darf am Anfang zumindest stehen. Nachher halte ich das angesichts meines ebenso würdigen Alters wie die Damen und Herren links und rechts neben mir vielleicht nicht mehr aus. Ich freue mich, dass Sie zahlreich erschienen sind, Interesse gezeigt haben an dem, was wir hier vorhaben. Ich bin Ihnen vielleicht noch eine Erklärung schuldig. Wie kommt man denn an solche Zeitzeugen? Die wachsen ja nicht auf Bäumen und fallen auch nicht vom Himmel. Dazu bedarf es kundiger Leute, die einen kennen, der einen kennt, der einen kennt. Und so hat sich diese Vierergruppe hier zusammengefunden. 
Wir haben vorher ein bisschen miteinander geredet und haben die verschiedenen Erlebnisse, sofern sie noch abrufbar waren aus der Zeit nach dem Krieg, das ist ja schon eine ganze Weile her, haben wir dann erörtert und dann Bild, kommt so ein Bild heraus. Ähm, Leben in Ebersheim nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, da braucht man nicht viel über den Krieg zu sagen, aber man kann auf die Zeit nach dem Krieg ein paar Schlaglichter werfen, das möchte ich so in aller Kürze jetzt tun. Leben in Ebersheim nach dem Krieg, das hieß zunächst, dass man eine furchtbare Bilanz zu ziehen hat. Wer ist denn überhaupt noch aus dem Krieg zurückgekommen und wer ist nicht mehr zurückgekommen von den Männern aus dem Krieg? Das waren in Ebersheim 64, die nicht aus diesem Krieg wieder, wiedergekommen sind. Wie sah die Situation aus in den Wohnungen, in den Häusern, in äh, was äh, haben die Leute getan? Ähm, Ebersheim hat Glück gehabt. Es gab keine nennenswerten Zerstörungen. Von, abgesehen von ein paar Fensterscheiben, die durch Luftdruck zerstört worden sind, gab es keine Gebäudezerstörungen in diesem Haus. Es gab Leute, die von Ebersheim her das brennende Mainz sehen konnten. Kommt nachher der Herr Schuster ins Spiel. Ähm, und dann hat es aber Leute gegeben, die nach Ebersheim wollten oder nach Ebersheim kommen mussten, Ausgebombte aus Mainz, Flüchtlinge, dann in den späteren Jahren, ganz aktuell. Das war eine Zeit bis 1950 etwa, wo diese Bevölkerungsgruppe hier in Ebersheim heimisch wurde. Die Protokolle des Gemeinderates sprechen davon eine Sprache, was hier der Gemeinderat, der war, selbst Entscheider, nicht so Herr Gilde wie heute, wo er nichts mehr zu sagen hat, <lacht> der damalige Gemeinderat konnte und musste entscheiden, wer kriegt Nahrungsmittel, wer kriegt Wohnung, wer kriegt Holz, wo kriegt man denn Holz her, hier in einer baumlosen Steppe in Rheinhessen. Die Ebersheimer haben Holz zugeteilt bekommen in Katzenellenbogen auf dem Taunus. Das muss man erst mal noch herbringen. Alle Leute, die irgendwo einen Baum hatten, der überflüssig war, haben den gefällt. Brennholz war notwendig, Wohnungen waren notwendig, aber es war auch eine Repräsentanz der Leute notwendig, die hierher kamen. Es gab einen Flüchtlingsbeauftragten im Gemeinderat. Flüchtlinge wurden in den Gemeinderat berufen. Das nur als Schlaglicht dahin, aber was eigentlich schlimmer war, war diese... Hungersnot, die es im Ganzen, in ganz Deutschland gab, in Ebersheim vielleicht weniger. Denn die Jahre 46, 47 waren weltweit eine Agrarkrise, das darf man nicht vergessen. Zusätzlich zu der Krise, in dem, die in der Niederlage begründet war, in dem Flüchtlingselend, in der Ausgebombtheit, gab es, ist eben weniger gewachsen auf den Feldern. Das Saatgut konnte man nicht mehr beischaffen, weil das vor allem in Ostdeutschland angebaut wurde. Das heißt also, ohne die Care-Pakete, ohne die Schweizer Hilfe, die es damals gab, und andere Wohltätigkeitsorganisationen, wäre manch einer in Mainz, vielleicht nicht in Ebersheim, nicht so über die Zeit gekommen. In dieser Zeit gab es Leute, die hier am Tisch sitzen, damals als Kinder oder als Heranwachsende, die dann ja, angepackt haben, anpacken mussten. Das war in einem Bauerndorf hier, ich bin ermächtigt, Bauerndorf zu sagen, vom Vorsitzenden äh, der, des Bauernverband, Bauernvereins, dem Herrn Kreuz, der heute Abend nicht da sein kann, er hat gesagt, wir sollten bloß nicht das Wort Landwirte benutzen, sondern das seien Bauern, die hier gelebt hätten. Und als solche müsste man sie auch bezeichnen. Die Bauern packten an und sie äh, haben das getan, was sie immer getan haben, haben Felder gebaut, haben angepflanzt, gesät. Aber, Klaus Naut, erste Frage an dich und gleichzeitig die Übergabe, äh, nachdem ich also vorgestellt habe, kannst du ein bisschen überlegen, was haben sie denn angebaut und was haben sie nicht angebaut. Mir zur Rechten sitzt Frau Gretel Stuppert, sie ist Jahrgang 1900. 32, hier die Seniorin am Tisch, mit Abstand muss ich sagen. Der zweite 
ist hier der Schuster, Jahrgang 37. Herr Schuster ist Maschinenbauer, gelernter Maschinenbauer. Und die Frau Stuppert ist was? Kauffrau. Ihr ganzes Leben gewesen. Bis heute geblieben, muss man sagen. Der nächste, der dann vom Alter her zu nennen wäre, ist Klaus Naut. 39 geboren. Ich darf sagen, Klaus, du hast ein bewegtes berufliches Schicksal. Du bist erst, ja, nach der Schule wurdest du Bauer und dann durch Umstände, die du uns vielleicht erklärst oder nicht, bist du auf einmal Lehrer geworden. Und was bist du jetzt? So ein halber Freizeitbauer, Feierabendbauer. <lacht> Mit 76. Ja, und lange, langjähriger Ortsvorsteher hier in Ebersheim. Dann die Frau Schreiber, die mir neben sitzt, Helene Schreiber, der Mann guckt auch, ob, ob sie das so richtig macht. Der erste Mal meine Frau, das da hinten, also und die Frau Schuster ist da auch. Also alle, äh, die hier sozusagen gewisse Kontrollfunktionen haben können, die sind im Saal versammelt. Äh, Frau Schreiber, Helene Schreiber, äh, da geht jeder dran vorbei, Konrad Adenauer Straße. Nicht? Beim Klaus Naut geht man nicht so oft vorbei, Stuppert geht man vorbei. Äh, aber äh, an dem Haus, das werden wir später auch im Bild sehen, da ist sie, ja, wie sagt man, aufgewachsen. Wie die Lebensumstände waren, wieso sie überhaupt Bäuerin geworden sind, können Sie uns nachher erzählen. Das ist ja, zeitgemäß gewesen, aber spannend. So, Klaus, jetzt hast du das Wort, konntest du lange genug überlegen, wie du den, die Landwirtschaft und die Bauern umschiffst. Bitte. Danke, also zunächst ein paar Vorbemerkungen. Wir haben ja die besondere Ebersheimer Mentalität, ist ja diejenigen, dass wir das Leben im Dorf besonders prägen. Also das Ebersheim war Dorf, lange Zeit am Rande, nicht von Mainz, sondern ganz weit weg von Mainz. Wir waren halt in der schlechten Situation, dass wir keine direkte Verbindung hatten. Nördlich, äh, östlich ist die Bahn an Kapischer, durch Kapischersheim vorbeigelaufen, Westlich durch Niederholm, Eversheim lag auf dem Berg. Wir mussten entweder nach Niederholm runter oder nach Kapischersheim runter und abends, wenn wir wieder zurück sind, wieder hoch. Ansonsten gab es keine direkte Verbindung nach Mainz. Lediglich der Feldweg schräg durch die Gemarkung, der hat geendet, wo die Gärtnerei Fuchs war. Dort ist er auf die Gaustraße getroffen. Das war der kürzeste Weg nach Mainz, mindestens zwei Stunden musste man laufen. Das ging also durchs Feld und man hat also das Feld beobachten können. Und der Bernhard Stapp hat ja eben ganz deutlich gesagt, ich habe einen Bezug zu der Landwirtschaft, sage aber jetzt ganz bewusst, ich bin ein Bauernbub. Und der Herr Kreuz hat mir auch nochmal zugeflüstert und hat gesagt, wenn du schon was sagst, kannst du auch sagen, dass die Bauern einen hohen Stellewert haben. Nicht nur in Ebersheim, sondern beim königlichen Schachspiel sind die Bauern die Wichtigsten auf der Seite, sie unterstützen den wichtigsten Mann, sorgen dafür, dass alles in Ordnung ist und beim Schachspiel spricht niemand von Landwirten, da wird nur mit Bauern regiert. Das war also der Hinweis von Herrn Kreuz, dem müssen wir dafür recht herzlich danken. So zu mir, zu meiner Person, also als kleiner Bub von sechs Jahren, meine ich noch vieles zu wissen von damals. Das ist aber alles schön nach meiner Sicht heute, denn es ist vieles dazugekommen, es ist manches weggeblieben und so einige Dinge kann ich vielleicht noch aus der Erinnerung sagen. Darf ich mal gerade unterbrechen? Die Frau Scheer hat eben hier ein Foto an die Wand gemacht. Äh, wer rät denn, wer das ist? <lacht> also ich bin es nicht. Also bisschen, da bin ich ein bisschen aus den sechs Jahren rausgewachsen, ein paar Tage später. Ja. Die Agnes sitzt da überhaupt, die Agnes sitzt da überhaupt, die Agnes, die Agnes sitzt da überhaupt. Die Agnes sitzt da drin. So, also er ist rausgewachsen, das war damals noch ein äh, Betätigungsfeld von uns Ebersheimer, das war auf dem Low, im Low Welchens haben wir damals gesagt, dass es liest, wüst, heute darf man da nicht mehr hingehen, denn es ist ja Niederholme Hochheitsgebiet und mittlerweile haben die Niederholme viele, viele Ecke, die Ebersheimer gehört haben, haben die Niederholme gekauft und angelegt im Wald. Das ist der einzige Wald, der um uns herum ist. Wir haben wir nicht. Denn es gibt ein Sprichwort, die Rheinhessen könnten eigentlich noch 
besser angesehen sein, wie sie derzeit schon sind. Aber sie wären noch viel stolzer, wenn sie Wiesen hätten und Holz. Das sprechen die anderen. Wir haben keine Wiesen, haben kein Holz, wir haben den Wein und haben also ein gutes, fruchtbares Land. Zu, den, zu der Landwirtschaft darf ich sagen, hier die war dadurch geprägt, dass wir hier in Eversheim die sogenannte Realteilung hatten. Das war früher vielleicht ein Vorteil, war bestimmt nach dem Krieg und vor dem, also bestimmt nach dem Krieg ein Vorteil für die Einzelnen, denn alle in Ebersheim hatten mindestens einen kleinen Acker. Und auf dem kleinen Acker hatten sie mindestens ein bisschen was gepflanzt, was sie zur Ernährung brauchten. Also bei uns in Ebersheim musste keiner verhungern, gehungert haben bestimmt manche, aber verhungern musste niemand, denn alle konnten sich ein bisschen was selbst aus dem eigenen Acker holen. Dazu kam, die hatten nicht alle ein Gespann, die hatten nicht alle ein Pferd, die hatten nicht alle einen Fluch. Dafür war es wieder notwendig, dass die Bauern wieder denen das Grundstück bereitet und für die da die Anpflanzung gemacht haben. Das war also schon eine Voraussetzung, die hier in Ebersheim von großer Bedeutung war. Und die Grundstücke selbst sind so geteilt worden, immer wenn jemand vererbt hat, er hatte fünf Kinder, ging das der Besitz in fünf Teile. Hat er nur ein Grundstück gehabt, wurde das eine Grundstück in fünf Teile geteilt. Hätte man ankommen können, wenn er dann fünf Grundstücke hatte, haben die, hat jeder eins gekriegt. Nein, er hat von den fünf Grundstücken bei jedem Grundstück ein Stück abgeteilt. Also es gab dann auf einmal 25 Teile, wenn man so will. Von jedem Grundstück kam einen Teil. Das muss man aber verstehen. Die Gemarkung selbst war auch anfällig, zum Beispiel für Hagel. Und keine der auf dem Bauernhof groß geworden ist, der wollte einen Acker haben, wo Hagel war. Und so hat derjenige, der übergeben hat, gesagt, jeder muss ein bisschen das Risiko tragen. Jeder kriegt ein Hagelgrundstück und jeder kriegt ein gutes Grundstück. So wurde dann geteilt und so wurde die Gemackung aber nach und nach zerschnitten. Zerschnitten wurde sie aber auch durch den Anbau in der Fruchtfolge. Hauptangebaute Sorte, Getreidesorte war vor dem Krieg und auch nachher nach dem Krieg Roggen. Roggen war die Grund, das Grundmittel für die Herstellung von Schwarzbrot und jeder von uns Älteren, der hat Schwarzbrot gegessen. Weißbrot gab es ganz selten mal, auch wieder ein Grund dafür, dass hier fast kein Weizen angebaut wurde. Der Boden war nicht so fruchtbar, dass Weizen ohne Zusatzdüngung gewachsen ist. Dazu kam, dass die Weizensorten damals nicht winterfest waren. Das, wie man durch Neuzüchtungen erreicht hat, dass der Weizen auch über den Winter kam, also beim Winter nicht ausgefroren ist, wurde auch hier Weizen angebaut. Und Sie alle kennen mittlerweile in den letzten Jahren, es gibt riesige Weizenfelder bei uns, rocken so gut wie keine mehr. Ja? Das ist halt der Nachteil von, dem einen, von der einen Sorte auf die andere. Neben dem Roggen wurde dann Gerste angebaut und Hafe wurde auch wieder gebraucht, in erster Linie für die Viehhaltung. Die Viehhaltung konnte nicht existieren, ohne dass man für sie Flächen reserviert hat von seinem eigenen Anbaugebiet, das man hatte. Ein Teil wurde abgezweigt, um Viehfutter herzustellen. Mussten Runkelrüben oder Futterrüben angepflanzt werden, es musste aber auch etwas anderes angepflanzt wird, was heute ganz verschwunden ist, Luzerne. Ein großer Nachteil wird so manche Biologen und manche Freunde der Natur sagen. Denn die, Luz die Luzerne war die Fruchtart, die dafür gesorgt hat, dass mehrjährig auf einem Grundstück hier etwas gewachsen ist. Luzerne wurde also mindestens zwei Jahre, wenn nicht sogar drei Jahre alt. Und im Winter oder im Spätsommer hat sich auf dieses Grundstück so manche, äh, manches Tier zurückgezogen, das heute nicht mehr da ist. Ganz besonders der Hamster. Der Hamster hat ja dort eine große Chance zu überwinden. Im Frühjahr ist er dann wieder von dem Grundstück herausgewandert auf das Nachbargrundstück, zum Beispiel auf ein Getreidefeld und hat dann da ist ja über sein Unwesen getrieben. Im Herbst ging es wieder zurück und so ist der Hamster über Jahre da geblieben. Wir haben keine Getreideflächen mehr. Also keine Luzernefläche mehr, Entschuldigung. Wir haben keine Wiesen hier, sodass der Hamster 
so gut wie keine Chance hat, hier bei uns dauerhaft zu überwinden. Das gibt sie nicht mehr. Sie sind also hier aus verschiedenen Gründen nicht mehr da. Dann wurde hier bei uns mittlerweile Riesenflächen an Zuckerrüben. Gab es auch nicht nach dem Krieg. Wir, als meine Eltern, hatten vielleicht 50 Pflanzen Zuckerrüben im Gatte und daraus wurde Sirup gemacht. Mehr Zuckerrüben gab es nicht. Ja, dazu kam, dass, und das war vorhin schon wieder gesagt, der Transport der Zuckerrüben sehr schwierig war, von Ebersheim entweder nach Niederolm oder nach Gorbischofsheim und da sind also einige Personen zu Tod gekommen. Das war also sehr schwierig und heute ist die Gefahr, wenn man so will, ja, null, weil sie Zuckerrüben vom Acker abgeholt werden und dadurch ist diese Riesenfläche von Zuckerrüben sind da gekommen. Aber es gab damals noch einige äh, äh, Sorten, Pflanzen, die hier angebaut wurden. Nach dem Krieg, wir als Buben, der Herr Kreuz war auch dabei, wir mussten Flachs pflücken. Nach dem Krieg war Verpflichtung, dass Flachs angebaut wurde und der musste einzeln gepflückt werden, gebunden werden. Das konnte nur, und es ging auf den Knien, das wurde nur mit den Kindern äh, bewerkstelligt. Weiter wurde ein bisschen Mohn angepflanzt, auch verpflichtend kam dazu. Und so dass es im Grunde genommen eine reichhaltige äh, Palette von Pflanzen gab, die über das Jahr in der Gemarkung gewachsen sind. Das ist das eine. Das zweite, es wurde aber auch noch Mais angebaut. Mais aber auch wieder nur als Futterpflanze. Die war wichtig, damit die Tiere genug zu futtern bekamen. Und jetzt geht es rund zurück zu der Zeit vor dem Krieg. Es kam die Verpflichtung, Bertolt hat es angesprochen, es gab die Verpflichtung, dass die Bauern von ihrem Erntegut, das sie geendet haben, abgeben mussten, Zwangs abgeben mussten. Also es musste so viel Getreide abgeliefert werden, es wurden so viel Kartoffeln konfisziert, es wurde so viel Wein konfisziert und was das Schlimmste war für einen Bauer, sein Vieh wurde zum Teil konfisziert. Und als Bub von sechs, sechs Jahren war ich, ja, wurden da im Jahr mindestens, also ich weiß es von zweimal, also in der Zeit, der gesamte Viehstall musste vorgeführt werden vor der Winzerhalle. Von allen Bauernhöfen wurden die Tiere, und zwar das Großvieh, also das Rindvieh, wurde da hingebracht und dann kamen diejenigen, die da von der Behörde war, auf das Recht hatten, nahmen eine Aussucht. Dieses Tier, dieses Tier und dieses Tier, und es kam nicht mehr heim der Stall. Das wurde sofort konfisziert und mitgenommen. Das war notwendig für die übrige Bevölkerung in Deutschland, dass die was zu essen hatten, aber es war auch ein großer Schaden für die Landwirtschaften, für die Viehhaltung. Herr Kraus, was schätzt du denn, wir haben keine genauen Zahlen, was schätzt du denn, wie viele Kühe oder Rinder in Ebersheim im Bestand waren? Der Lehrer Blumers hat für das Jahrhundert davor die letzten Zahlen genannt und kam auf 260 Kühe. Das dürfte vielleicht genauso sein, denn in Eversheim hat der Viehbestand sich ja nicht geändert. Wir hatten keine Weidehaltung hier, bei uns war reine Stahlhaltung, da konnte man nicht grenzenlos erhöhen und dann musste ja immer wieder, und das war das Entscheidende, für das Winterfutter, für die Winterversorgung gesorgt werden. Hatten sie im Sommer keinen kein Heu ernten können, das war ja bei Luzerne, ist ja auch der Fall, bei Luzerne konnte man unter Umständen dreimal ernten. Wenn sie Pech hatten, haben sie nur einmal geerntet, wenn es zu nass war, haben sie, und dann war im Winter die Situation schlimm. Also ich schätze, dass auch immer so noch 300 Kühe da waren. Ähm, Frau Scheer versucht gerade ein anderes Foto hier an die Wand zu tun. Ja. Frau Scheer hat gerade ein anderes Foto hier an die Wand. Nein, es geht zu schnell weg. Das, das was eben stand, soll bleiben. Da ist sie. Hier, hier sehen Sie die neugierigen Zuschauer meine Nachbarin zur Linken. Allerdings im zarten Alter von wie viel? Circa drei Jahren. Drei Jahre. Äh, vor, der, vor der Haustür, im Hof. Also im Hof 
beide Großeltern, muss beide man Großeltern. sagen, zu ja. dieser Zeit. Ja. Mhm. Äh, ich gebe mal zur ja. äh, Frau Schreiber übrig, äh, rüber. Ähm, wir sind noch die Erklärung für die beiden Erwachsenen schuldig, die da links und rechts neben ihr stehen. Wer ist das? Das sind zwei Rosinen, die auf dem Betrieb mitgeholfen haben. Und die haben unter Anleitung meiner Mutter sich Schürzen genäht und waren ganz stolz und habe die Bilder dann heim nach Russland geschickt mit den Schürzen. Also es war was Neues für sie. Was würden Sie sagen, was waren das für Frauen? Sind die da, waren die Zwangsarbeiterinnen oder haben die sich freiwillig gemeldet, was es ja auch gab? Ja, die sind angewiesen worden auf die Betriebe. Ja. Man hatte ja auch die Franzose gehabt, die ja, mitgeholfen haben. Das waren haben. Gefangene. Das waren Gefangene. Und jetzt inwieweit die, das kann ich jetzt nicht mhm. sagen, da war ich noch ziemlich ja, klein. Ja. So, äh, damit habe ich gleich übergeben an Frau Schreiber, die uns dann auch mal erzählt, wie sie denn überhaupt Bäuerin geworden ist in Ebersheim. Bitte. Also ich bin... Ich heiße Helena Schreiber, geboren in Hubertus und bin 1940 hier in Ebersheim geboren und habe bisher auch immer hier in Ebersheim gelebt. Zwar bin ich nicht als Bauerntochter geboren worden, sondern mein Vater, der war Kaufmann und Müller von Beruf und die Mutter war, der ist, stammt von Niederolm und äh, hat teils als Müller gearbeitet, in Mommenheim, da war eine Mühle. Und ab 1940 bis 1950 hat er hier in Ebersheim die Reifeisenbank geführt und die Bezugs- und Absatzgenossenschaft. Obstannahmestelle war da dabei und das war früher in der Laurentiusstraße und da haben wir gewohnt. Das war ein ganz wichtiges Wort, Bezugs- und Abgabe. Absatz. 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 Mhm. Was hat man denn da gemacht? Man hat Futtermittel gekauft für die Tiere, allerdings nicht so viel. Man hat ja das Futter auf dem Feld wachsen gehabt. Aber, aber am Anfang, da konnte man nicht einfach hingehen und irgendwas kaufen Stelle. nach dem Krieg. Ja, es musste ja erst da sein. Ja. Ja. Und, und dann, dann brauchte Kohle man... hat es gegeben, Kohle musste ausgeteilt werden und das war ja auch rationiert. Und man brauchte ja. Bezugsscheine. Ja, man brauchte Bezugsscheine und wie der Herr Naut vorhin erklärt hat mit dem Flachs, der ist dann zu meinem Vater gebracht worden und dort ist er dann abgeholt worden und die Leute haben dann Stoffe bekommen für Kleidungsnähe, für Hemdensnähe, oder sonstige Sache. Und äh, dann war wichtig die Obstsammelstelle. Es war ja in Ebersheim, war noch viel Obst und Spaschel. Viel Obst will ich nicht direkt sagen, in anderen Orten war mehr. Aber hier hat es auch Obst gegeben. Und es hat auch jeder ein bisschen Obst gehabt, schon mal für den Eisenverbrauch. Und das andere ist verkauft worden. Und somit hat es wieder Geld gegeben. Und ähm, dann, ähm, wenn Getreide verkauft worden ist, das ist dann über die Genossenschaft gegangen. Oder direkt an die Mühle. Man hatte ja in der Olm hatte man ja zwei Mühlen gehabt und in Mommenheim war eine Mühle. Und da ist auch wieder äh, die Frucht gemahlen worden und das Mehl ist zum Bäcker gebracht worden von den Bauern. Und dann hat man... Brot gekauft, da hat man so kleine Büschelchen gehabt und ist es immer eingetragen worden, was man an Brot geholt hat und hat Backlohn bezahlt. Also das Mehl, ein paar Zentner Mehl sind zum Bäcker gebracht worden, das Brot hat man gekauft, also hat Brot geholt und Backlohn bezahlt. Und ein Teil Mehl ist in die Truhe gekommen und ist im Haushalt verbraucht worden. Sie sind dann hier in Ebersheim in die Schule gegangen. Ja. Und als Sie damit beim Fräulein Neuhäusel. Ne? Ja, ja, da hat man Der Name Anfang ist ja gemacht. hier äh, legendär in, der, in Ebersheim. Kennt jeder bis heute. Äh, und danach sind Sie. Und Herr Wagner war noch als Lehrer ja. da, der ist der Ältere bestimmt auch noch in Erinnerung. 
der Herr Gedawiec, der Herr Blumes, der war hier Lehrer, Lehrer Schneider, bei dem bin ich nicht mehr in die Schule gegangen. Ich bin, du bist du bei dem gegangen, ja, der war glaube ich da schon pensioniert. Der Herr Gedawiec äh, hat eine, auch eine besondere Rolle, das hat mir der Herr Mann mal erzählt, da sitzt er. Der hat nämlich die Leitung vom Kirchenchor übernommen nach dem Krieg, als er aus der Gefangenschaft hierher zurückkam. In Schlesia war er von Geburt an. Ähm, nun ist Folgendes passiert. Als die Männer im Krieg waren, haben die Frauen in der Kirche gesungen. Nun kam ein Teil der Männer zurück und jetzt wollten die wieder alleine Männerchor machen. <lacht> ähm, und damals hat unter dem Herrn Gedawiec wurde er trotzt, sozusagen, dass ein gemischter Kirchenchor entstanden ist nach dem Krieg. Aber das war jetzt äh, nur eine Ablenkung. Ja. Bitte. Also ab 1950 waren die Großeltern zu alt für den Betrieb weitermachen. Der Opa hat einen Teil 2 gemacht mit dem Knecht und mit äh, Leuten vom Ort, wo äh, Tarlöhne waren und Frauen, die geholfen haben. Und nachher ist äh, mein Vater vor die Wahl gestellt worden, die Genossenschaft aufzugeben und den Betrieb weiterzumachen. hat er sich entschlossen, den Betrieb weiterzumachen. Die Genossenschaft ist vom Herrn Ginz weitergeführt worden. Der ist vielleicht auch viele noch in Erinnerung. Und somit bin ich automatisch in die Landwirtschaft gekommen. Die Eltern haben zwar schon zwischen 1940 und 1950 immer äh, im großelterlichen Betrieb mitgeholfen, teils. Und mein Vater, die hatte hinter der Mühle, hatte die Feld gehabt und da war die Feldarbeit nicht ganz fremd. Natürlich, das äh, genaue Wissen, das hat er nicht gehabt und es ist manches ist falliert, aber dass er da er Kaufmann war, hat er bei Zeitbuchführung gemacht und hat da manches wieder besser machen können. Und somit bin ich dann automatisch nach der Schule, hat es geheißen ab, es wird mit ins Feld gegangen, Arbeit war genug da gewesen und äh, habe dann später noch mal nach der Berufsschule noch mal ein Wintersemester in Mainz Hauswirt, ländliche Hauswirtschaft gemacht und ansonsten immer im Betrieb tätig gewesen. Und die Frauen mussten ja früher viel helfen. Wir haben ja eben über die Viehhaltung gesprochen. Wie ja. viele Kühe hatten Sie denn zu versorgen? Äh, vier Stück am Anfang und später haben wir dann aufgestockt, wie wir verheiratet waren, haben wir dann sechs Kühe gehabt. Also es war für Ebersheimer Verhältnisse, glaube ich, schon ganz schön. Ich weiß nicht, Gretel, du... Wir hatten auch vier. Auch vier, wir ja. Bauern. Ja, ja. Vier Kühe. Und, äh, aber so drei, vier Kühe und sind auch viel in den meisten Häusern, waren ja auch äh, Kuh oder Ziege oder ein paar Schweine, Hühner, Gänse, Ende, um somit die Selbstversorgung sicherzustellen. Die Bauern waren ja durchweg Selbstversorger, auch die anderen Berufe, die meisten waren ja in der Landwirtschaft und die nicht in der Landwirtschaft tätig waren, die hatten auch viel gehabt. Wie äh, der Naut vorhin erklärt hat, durch die Realteilung hat hier jeder auch Feld gehabt und somit konnte er auch im Krieg und nach dem Krieg sich äh, für die Hauptversorgung was pflanzen. Jetzt komme ich zu meinem Haupt- und Lieblingsthema. Äh, neben der Esch hier in der Neugast gab es früher, in der zweiten Reihe dahinter, einen sogenannten Faselstall. Mhm. Sagt noch was, ne? Ja. Faselvieh, Faselochsen sind keine Ochsen, sondern Stiere. Zuchttiere. Zur Zucht, wenn also ein Landwirt wirklich gut Viehzucht, Rinderzucht betreiben wollte, dann führte sein Weg automatisch mehrfach im Jahr in diesen Faselstall. Mit der Kuh. Mit Kuh. Mit der Kuh, ja. Mit Kuh. Und mit äh, dann <lacht> Man kann, sich, man, kann sich ausmalen, man kann sich ausmalen, wie der Zustand der Wege gewesen ist, vom Bauernhof bis in den Faselstall und zurück. Es gab nicht nur dort äh, Stiere, sondern es gab auch einen Eber für die Sauen. Und? Es gab einen Geisburg. Bock, die ärmeren Leute, die das Ziegen gehalten haben. 
hat einen Bock, der hatte so, naja, den roch man nicht so gerne. <lacht> Und die, das Faselvieh ist unglaublich wichtig genommen worden, denn der Gemeinderat im Ebersheim hatte eine eigene Faselkommission. <lacht> die bewegten sich immer außerhalb von Ebersheim weil sie auf der Suche nach geeignetem Zuchtvieh waren, geeigneten Stieren im Hunsrück oder auf der anderen Rheinseite. Und diese Faselkommission hat nicht nur Diäten, Reisekosten verursacht, sondern dann auch Erfolge, wenn sie das richtige Vieh gebracht hat. Das aber nur am nebenbei, Sie sind noch dran. Diese Tiere dürfte auch nicht zu lange gehalten werden. Ja. Wenn nachgezogen wurde, ist, wird sie in Zucht gegeben. Die muss da alle... Ja. Ein paar Jahre gewechselt werden. Deshalb hatte die Kommission eine wichtige Aufgabe, dass eben immer äh, dort eine andere Rasse oder ein andere, anderer Stamm zum Zuge kam. Aber Sie sind jetzt morgens aufgestanden, um wie viel Uhr? Och, und waren das in den kann Kuhstall ich nicht gegangen? Sagen. So sechs, halb sieben. Also meistens ist es im Sommer ist um sechs Uhr losgegangen, die Männer sind schon eher aufgestanden. Es muss ihr Futter gemäht werden zum Füttern. Es ist Klee geholt worden. Und dann ist äh, die Frauen haben gemolge. Später ist dann eine Melkmaschine angeschafft worden, aber ich habe noch in jungen Jahren mit der Hand gemolge. Und bei sechs Kühe, das war schon ein bisschen Beschäftigung. Wie, viel haben, wie lange haben Sie da gebraucht für sechs Kühe? Ach, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir ja so zweit gemolge haben. So. <lacht> es hat, die eine Kuh hat besser Milch gegeben, die andere ja. die hat sie schlechter gegeben, da mussten wir mehr ziehen. Und das war schon ein bisschen ein Unterschied gewesen. Und gefrühstückt wurde danach? Danach, wenn der Stall fertig war und es muss viel versorgt werden. Ja. Und dann sind die Menschen dran gekommen. Da hat es frische Milch gegeben und meistens noch Kuchen. Es ist ja auch viel selbst gebacken worden. Da sind, ich habe mal überlegt, so zwei bis zweieinhalb Kilo Mehl hat man so am Wochenende verbacken. Wird bei euch ja, ähnlich gewesen sein, gell? Dicke Kuchen, die hat man fertig ganz gut Ja, gehabt. da ist so ein dicke Kuchen gemacht worden, ein Hefekuchen, ein einfacher Hefeteich. Da ist so eine dicke Scheibe geschnitten worden, Marmelade drauf geschmiert und das ist Käse geworden. So, wir machen jetzt mal eine kleine Unterbrechung äh, für die technische Seite Frau Schiller, der, äh, der Landwirtschaft. Und kommen zu dem, ja, dort. Das ist ein Wunderwerk der Technik, das im Hause bei Ihnen gepflegt worden ist. Ja. Und sehr das ist alles Beim nächsten Mal bringe ich den Stock mit. Ne? <lacht> Und wer das am ehesten erklären kann, was da ist, das ist der Herr Schuster. Dieses Ding hat hier oben einen Deckel. Das war sozusagen das Futter für diesen Apparat. Können Sie mal sagen, was es ist? Ja, das ist ein Holzgas Schleppe. 1940, 39 gab es eine Verordnung, dass die Land überhaupt die Dieseltraktoren und auch Autos umgebaut werden müssen weil der Kraftstoff wenig geworden ist und äh, dann äh, hat man äh, auf, auf Holzgas umgestellt, hat dann einen normalen äh, Dieselmotor, äh, hat den Holzgastank, das ist Holz reingetan und ist Feuer angemacht worden, war ein Problem, den überhaupt ins Lauf zu bringen, erst einmal, war ein kleiner Benzintank. Also das Holz wurde da oben Deckel klein aufgemacht? Klein gehäckseltes das Holz. Das waren so, so ja. kleine Holzplätsche. Ja, ja. Aber das, das wurde in der Deckel, der ist gefüllt worden. Da oben wurde das mhm. reingefüllt. Und er hat immer für eine Stunde, hat das gereicht. Da muss man immer wieder nachlegen. Muss man immer wieder Säcke mit Holz ja, mitnehmen. Ja, ja. ja, ja. Ähm, de, äh, um den Schlepper anzulassen, muss man mit Benzin-Luftgemisch, ist da reingepumpt worden, also war ein Dieselmotor und hat noch einen Vergaser gehabt. Dann ist er erstmal mit Benzin angeheizt worden, bis er auf Temperatur war. Wenn er auf Temperatur war, dann ist das Gas, was der, das, äh, das, das Holz vergast hat, ist er mit dem Gas gelaufen. Also da muss immer wieder, alle Stunde, muss man wieder füllen, Deckel wieder zu, hat Dampf gemacht und so ist so ein Traktor gelaufen. Ähm, 
Frau Scheibe, ein, war der Einzige, der in Ebersheim äh, einen Holzgasmotor äh, hatte. Und ähm, nach dem Krieg ist das richtig abgeschaltet worden. Da ja. war wieder Diesel da und dann ist das äh, normal gelaufen. Derselbe Traktor ist noch jahrelang gelaufen. Und zwar ist in der Mitte der Holztank ist weggemacht worden. Ja, als mein Vater, der ist nach Aschaffenburg, da waren die Güldnerwerke. Ja. Und die ist er umgebaut worden. Mhm. Der ist dann noch jahrelang ist ja, er gelaufen. Ja. Nur wenn man im Krieg mit dem Traktor Kartoffeln nach Mainz gebracht hat im Spätjahr, und da haben die Mainzer immer gesagt, ach, ihr Bauern riecht so gut nach Schinke. <lacht> <lacht> Weil das durch das äh, Holzgas da, die Säcke, die haben immer äh, da gerochen und das hat halt an Schinke erinnert, wo man nicht hat. Ja, das war so jetzt äh, mal ein Ausflug in die, in die Technik, die aber nur vorübergehend äh, was brachte. Das heißt nicht, dass das der Fortschritt gewesen ist in Ebersheim. Es gab vorher schon normale Traktoren, also ja. dieselgetriebene Traktoren und ja. nachher sowieso. Sechs kommen wir nachher noch drauf. Ja. Sechs Stück. Ja, also wenn wir gerade bei der Feldarbeit sind, es war ja beim Traktor immer noch ein Pferd dabei, weil äh, mit dem Traktor sind ja nur die Vorwerke gezogen worden und gepflügt worden. Die Ecke ist noch angehängt worden, sonst waren ja keine Geräte, das andere, die Fleischarbeiter, die sind mit dem Pferd gemacht worden oder die Weinberge durchgezackt und das ist alles mit dem Pferd gemacht worden und so war immer auch noch ein Pferd da und das hat ja auch Ackerfläche gebraucht, um satt zu werden und äh, da ist, äh, wie soll ich schon sagen, also es, es war beides war da und es muss halt auch viel Arbeit hat es gegeben, weil die Tiere Futter gebraucht haben und gerade im Spätjahr, wie der Herr Naut schon gesagt hat, die Rübe musste eingefahren werden und Zugerübe waren ganz wenig gepflanzt. Das war vielleicht, ich kann erinnern, dass mir mal ein Viertel Hektar hatte und da war hier eine Frau, die als Tagelehnerin geholfen hat und die hat dann gesagt, lass mir bloß die Zugerübe stehen. Die mache ich noch aus, die sind von Hand aus gemacht worden, wohlgemerkt. Die sind mit einer speziellen Gabel ausgestochen worden, in Reihe gelegt worden und mit einer, entweder vorher mit einem Capship ab, die Blätter abgetrennt worden und dann ausgestochen. Oder sind sie, die Futterriebe hat man dann mehr nebeneinander gelegt und abgestoßen. Und die hat gesagt, wenn ich jetzt äh, das nicht machen kann, da habe ich mal Kohle für den Winter schon verbrannt bis der Winter neu beginnt. Und da hat die, währenddem die Männer dann Kartoffeln nach Mainz gebracht haben und in die Kelle gebracht haben, und es sind ja viel Kartoffeln nach Mainz gebracht worden. Wir haben eine Rolle in ein Haus gebracht. Die Leute haben ja sich nur an Kartoffeln satt essen können. Und dadurch sind viel Kartoffeln halt auch hier gepflanzt worden. So, jetzt, äh, Frau Scheer, könnten wir uns den technischen Geräten zuwenden, die wir da auf dem, äh, also die Nummer 3 und so weiter, ist schon da, ja. ja. So, äh, jetzt äh, sollten wir, jeder, der jetzt etwas dazu beitragen kann, äh, sollte es sagen, aber der Herr Schuster von der, Technik, von der technischen Seite, der wird das da wahrscheinlich korrekt äh, erklären können. Vielleicht sagen Sie vorher noch, was Sie überhaupt dann für eine äh, Vorbildung haben, wieso Sie als äh, Maschinenbauer äh, ja, bezeichnet äh, werden können. Ich muss mal <lacht> das anders erbringen. Ich ähm, bin 1937 geboren und äh, 1943 in die Schule gekommen, also 1937 geboren in Ebersheim. Osten von Ebersheim, Tönkeshof, Dingeshefe, ein ja, richtig so alter Klein Dingeshefe, der äh, Klein Polen hat man früher gesagt, da kommen wir her, wir hatten ja so einen weiten Weg in die Schule. Das war ja, und keine, keine Straßenlampe oder irgendwas, das hat es überhaupt nicht gegeben. Ich wäre gerne Messdiener geworden. Nein, wir waren so weit weg von der Kirche, das ist, das ist uns nicht zugemutet worden. Ja, da habe ich so gerade eine kleine Anekdote. Ähm, mein Freund Ernst Vollme, äh, der war Messdiener und ich war nicht, wir waren immer dabei, wenn eine Prozession war oder was. 
Und dann sind wir da gegangen und <lacht> mittlerweile habe ich dann das Gewand angezogen und dann bin ich doch als Messdiener da mitgelaufen, <lacht> obwohl ich nie so richtig mitgedurft habe. Ähm, ja, ähm, habe äh, Maschinenbau äh, gelernt und ja, nach, nach der Lehre dann äh, in verschiedenen anderen Firmen gewesen, da ein halbes Jahr, dort mal ein halbes Jahr, um ein bisschen was dazu zu lernen. Habe dann später die Meisterprüfung gemacht und bin dann im elterlichen Betrieb, äh, den ich auch 1983 übernommen habe. Äh, wir haben ja äh, mein Vater hat sich äh, 1948 selbstständig gemacht, mit Landmaschinenreparatur und Ackerrollen gebaut, Jauchepumpe gebaut, hat alles gemacht, was, was, was man nur machen konnte. Aber ähm, da er von äh, Opel früher gearbeitet hat und hat 1929 äh, die Automation, was von Amerika kam, Transferstraßen, und da hat er äh, da. Samstag, Sonntag, egal wie es war, mit aufgebaut und hat immer Interesse gehabt an Maschinenbau und hatte Landmaschine und Maschinenbau und ich habe dann Maschinenbau gelernt, äh, verkuppelt und später dann in den 70er Jahren haben wir dann nur noch Maschinenbau gemacht. Aber daher äh, von dem Landmaschinengram kenne ich mich halt alt mit Traktoren und was alles so ist ganz gut aus. Und Sie kennen sich auch noch mit zwei Rädern gut aus, haben Sie mir erzählt. Denn? Mit zwei Rädern kennen Sie sich auch noch ja. gut aus. Ja. Da gibt es die Geschichte von der NSU Fox. Ja, ja Fox, das war, ich habe ähm, mit 15 Jahren schon Führerschein gemacht für Motorrad und habe dann auch äh, schon so ein Fox hingekriegt. Und mit dem konnte ich dann äh, beweglich sein, ja. Was haben Sie jetzt so genau gemeint davon? Ja, als Sie ein bisschen älter waren, da waren Sie nicht mehr alleine unterwegs. Oh, waren ja, Sie nicht mehr ja, alleine klar, unterwegs ja. mit der Fox. Ja, 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 genau. Na ja, gut, das, das, das gehört halt dazu. Wir waren mit Motorrad unterwegs. Und ähm, ich habe ja auch die Möglichkeit gehabt, dann ein bisschen weiter auswärts zu fahren. Dann habe ich mir dann in den Olden meine Frau gesucht. Und, äh, und gefunden. Ja, und war halt mit dem Motorrad war ich immer aktiv und unterwegs und habe mir jetzt gerade, äh, man muss bald drüber lachen, mit 78 Jahren noch ein viertes Motorrad gekauft. Das ist wirklich Beifall jetzt, wert. Aber auch die Warnung, ne? Ja, ja, Aber genau. da wird Ihre Frau, ja. äh, glaube ich, dahinter. Nein, sie fährt auch äh, in den letzten Jahren jetzt nicht mehr mitgefahren. Aber sonst haben wir immer viel Spaß gehabt. Haben wir so einen Lebenstraum erfüllt, ein italienisches Sportmotorrad, so ein richtiger Renner. Und das hat mir immer im Kopf gesteckt. Und jede Ausstellung bin ich hin. Und wenn irgendwo ein Parkplatz einer gestanden hat, und dann musste man hin. Und als ich 70 wurde, und da hat meine Frau gesagt, Sag mal, du hast so mit dem Motorrad, jede Ausstellung muss ich da muss ich gucken, wann kaufst du denn keine? Und dann habe ich dann zugeschlagen. Dann habe ich hab mir das Ding gekauft und äh, also so ein ganz verrücktes Ding, das so 270 schnell läuft und äh, obwohl mir das zu schnell ist, 235 bin ich schon gefahren und dann habe ich wieder zugemacht, weil das war einfach... Also, äh, der Druck auf, auf, auf den Helm, das war... Herzlichen Glückwunsch, dass Sie uns heute Abend noch erhalten ja. werden. <lacht> ja, da also habe ich noch nie, noch nie eine BMW gehabt, weil mein Vater hat ja auch Motorräder verkauft, ein Zweiräder überhaupt. Und äh, jetzt habe ich mir, wie gesagt, noch mal eine BMW gekauft. Ja. Ich sehe gerade die Frau Angles Naut da sitzen. Frau von Klaus Naut. Die ist nie Motorrad Wenn ich mir vorstelle, dass die beiden auf dem Motorrad unterwegs wären. Ich würde mitfahren. Ach hier, das war doch jetzt mal eine Äußerung. Ja. Sie würden mitfahren. Sind Sie schon? Ja, mitgefahren bin ich schon mit meinem Bruder, mit meinem Schwager. Ja, also hin, hinten drauf, nicht, mit, ja. nicht in der Nein, Reifen. nein, nicht gefahren. Sind Sie gar kein Führerschein. Aha. Ich bin auch eher gern mitgefahren, Motorrad. Das ja, das mein Mann Motorrad. ist nicht gern gefahren. Das ist der Abend, das ist der, Abend der Bekenntnisse. Heute. Ja, ja. So, jetzt gucken wir aber mal hinter uns. Ja. Äh, 
was da auf dem Foto zu sehen ist, ein gewaltiger Sprung ja, in der Technik, der Landmaschinen, der erste Mähdrescher ja. hier in Ebers. Ja. 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 Wer kann dazu was sagen? Das ist ein Masahari, ja, einer der ersten und er hat noch eine schmale, relativ schmale Schnittfläche, aber war im Einsatz und hat seine Leistung gebracht und hat die Landwirtschaft sehr stark entlastet. Elena, der war bei euch. Ja, wer, da, ja. wer da drauf sitzt, das kann man äh, nicht mehr identifizieren. Ist ein, das ist ein junger Mann, der hat in der Zeit geholfen. Aha. Aber wenn man sieht, das ist ein starkes Lagergetreide, ja. was man hier sieht. Da und das geregnet. sieht man, die Ehrenhebe vorne, äh, ich erkenne das, die haben dann das bisschen hochgehoben, dass es abgeschnitten worden ist ja. und dann in die Maschine ja. reinkommen ist. Und das war schon ein Fortschritt gewesen, allerdings hat man in dieser Zeit noch keinen Korntank gehabt, sondern seitlich sind die Säcke abgefüllt worden und sind auf der Acker gelegt worden. Und äh, nachher ist dann, äh, sind sie eingesammelt worden. Die und so hat man dann heimgefahren. So. Hier ja. gehen wir jetzt äh, zur eine. Bevölkerung, die sich sehr stark bücken muss. Klaus, ja, ja. äh, sagst du was? Oder? Ja, das, das ist also die Kartoffelernte, die mit Hilfe, Hilfe von einem sogenannten Vorratsrode aufgelegt wurde und die Kartoffeln musste dann eingesammelt werden. War also eine recht schwierige Arbeit, aber es war eine, schon eine Mordserleichterung gegen die Handarbeit, die Kartoffeln mit dem Hacker auszuhacken mhm. und vor allem, das ging schnell. Und wie man sieht, es gab damals auch ganz schöne Kartoffeln, besser ja. wie dieses Jahr. Ja. Ja. Und das, wer ist das? Das bin ich. Das, ist, das andere ist mein Mann. Wo, wo ist der Mann? Links? Ja. Links, ja, das ist mein Mann. Also da. Ja, ja. Ja, ja. ja. So, Hat er noch volle Harte gehabt, gell? Ja, jetzt kommen wir auf eines der geheimnisvollsten äh, Fotos. Da haben wir uns lange unterhalten, Klaus und auch Frau Scheer, um was es sich denn da handeln könnte. Ich sage mal jetzt nichts, äh, zu welchem Ergebnis wir bekommen, gekommen sind. Ähm, wer, könnte denn, wer weiß denn hier etwas? Welche Pflanze wird hier mit den Gabeln traktiert? Und Gabel. es scheint eine schwere Arbeit zu sein, denn es sind nur Männer da drauf. Und die Frucht, die da hinter den Dreien steht, die ist noch nicht gemäht. Die steht noch auf dem Halm gerade. Und die scheint so ungefähr 60, 70, 80 Zentimeter hoch zu sein. Und die Stängel, die sind nicht gerade zart. So, jetzt habe ich ja genug Hilfen gegeben. Was ist es denn? Nein, 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 Mais. Mais? Nein, Mais ist es nicht. Welch kommt da? Mais ist hier so hoch. Also, jetzt darf ich mal unsere Vermutung äußern. Wir haben gemeint, es könnte sich hier um den Luzerneklee handeln. So hoch war der nicht. Der, war, der wird bis 80 cm hoch. Nee, hat aber auch nicht mehr Und ist sehr, hat starke Stängel und sehr starke Wurzeln. Aber wenn da niemand zustimmt, lasse ich mich gerne belehren. Ist es schwer zu sagen, was das ist? Ja, das ist aufgenommen, wann? Datum ist nicht, äh, nicht notiert. Also die Experte könnte recht haben, es könnte Luzerne gewesen sein, die war dann, wenn sie gemäht war, war die recht dick aufgetragen und die ist dann sehr schwer getrocknet. Die musste dann gedreht werden, dass sie getrocknet ist Gewendet, und dass man sie ja. einfahren konnte. Denn wenn die nicht trockene war, trocken war und wurde eingefahren, hat die sich in der Scheune selbst entzündet, ja, sodass das also nur möglich war und die war schwer, die Arbeit war schwer, weil die zusammenhängend war. Die Luzerne hat sich zusammengehängt und da kann es schon sein, dass das also schwere Männerarbeit war. Also bis zum Beweis des Gegenteils ist es Luzerne. Ja, ja. ja. So. Sind noch, äh, noch so Knollen zu sehen? Wo? Na, na. Hier. Das ist ja Das ist Das ist ja 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 Das ist
Aber die so. haben schon da rausgekriegt. Das sind ausgehackte Kartoffeln. Wo also das Stadt nehmen wir mit. In unseren ja. schlaflosen Nächten denken wir darüber nach. Bitte das nächste Foto. Ja, wer kann dazu was sagen? Die Bildunterschrift äh, sagt, dass hier ein Betonunterstand auf dem Niederolmer Feld. Ja, ja. Äh, Frau, äh, von Ihnen, Frau Schreiber. Ne? Nein, das Nein? ist nicht von uns. Von, von Frau Singer, glaube ich, ich, ist es hier. So, wer, wer kann dazu was sagen, Klaus? Das war der Unterstand auf dem äh, Grundstück von der Gretel Singer, damals Wohn. Und der war da oben in der Olmer Straße neben dem Kreuzwaff. Da war also der Unterstand. Und äh, ja. da haben also im Jahr, ich glaube, 859, haben wir uns zusammengetan, haben gesagt, den räumen wir aus. Da haben wir den ganzen Winter mal dran geschafft. Und der bekannte Rudi Klaus, ehemaliger Fotograf, der kam dann und hat da fotografiert. Aber man beachtet, dass hier die Kette um diese, ja, und um dieses Wand, Stück geschlungen ist. Und ja. zwischen beiden Traktoren war auch eine Kette. Der, zwei Traktoren ziehen das in der, ja. im Verbund. Traktor ja. damals. Also da war was, da war was zu schaffen. Ja, das Bitte das Nächste. Ja. Jetzt kommt wieder der Traktorspezialist. Das ist ein Deutz, ist ein steht Deutz, vorne ja. drauf. Das ja. müsste ein Fritz ein Deutz ja. gewesen sein. Und wo fuhr der bei Ihnen? Deutsch, da gab es da gab's zwei Stück in Ebelsheim von, von dem Typ. Die sind noch, äh, also ausgeliefert wurden, noch mit Stahlrädern geliefert worden. Und dann später hat, hat er jetzt schon Gummibereifung drauf. Da hat er, Fritz Eggert hat Fritz einen Eggert. gehabt und, und Thomas Nussmann hat einen ja. gehabt. Ja. Und wenn man hier Fritz vorne Eggert drauf guckt, ich. wenn man da vorne drauf guckt, ja, sieht man ja, ja. das Nummernschild der französischen Französisch. Besatzungszone. Ja, genau. ja. Vorne sieht man noch der Hebel, wo er... Für anzudrehen? Ja. ja, ja. Hebel. So. Ja. Sehr. Noch Fragen zum Deutsch? Nein. Bitte das ah, das sind wir eben der. Guck mal Jetzt da auch. das nächste. Schön. Ja. ja. Hier, das ist ein Foto von Schorsch Worf und das ist die Vorstufe vom Mähdrescher. Das ist der Mähbinder wahrscheinlich. Selbstbinder. Ja, Selbstbinder. Wer kann denn erklären, wie das Ding funktionierte? Ja, das, das war die erweiterte Mähmaschine. Vorher die Mähmaschine hat nur gemäht und hier, das wurde noch aufgenommen und wurde in kleinen, sagt man, Gaben gebunden und dann auch auf der Acker abgelegt war eine erhebliche äh, war eine Arbeitserleichterung und dieser Mähbinder wurde mit einem Selbstantriebsrad, das sieht man, unter quer angetrieben. Ja? Später hat man dann einen Motor oben drauf gebaut, da war das... Welches? Ist das das hier? Unter quer, ja. ja, ja. ja. Mhm. Später einen Motor drauf gebaut, dann bräuchte man... Ursprünglich wurde der mit drei Pferden gefahren, also dann musste man schon zwei starke Pferde haben, um das Ding zu ziehen. Aber die zwei da oben, die gehen nicht arbeiten. Ja, mit, das, mit dem Strom. Die sind, die sind dann aufs Fest gefahren. Ja. Danke. Die nächste bitte. Ja, jetzt äh, haben wir drei, drei Bilder voll oder drei Bilder, die äh, jetzt ein ganz anderes Thema haben, nämlich die Veränderung von Ebersheim am Beispiel von einigen Häusern. Dieses Haus hier, wer hat das noch gesehen? Bis 1996 hat das gestanden und da hat eine Frau Sieben drin gewohnt. Das Haus ist abgerissen worden, man sieht es hier, dass begonnen wird und ist die Sparkasse dort erbaut worden. Also zwischen Döngesstraße und Adenauerstraße. Das nächste bitte. Jetzt kommen wir zu den, einer Bilderfolge wo die Frau Schreiber uns was sagen muss und kann. Ja, das war die in der Konrad-Adenauer-Straße 4. Da hat ein Ehepaar Mück gewohnt. Und äh, wir haben dann später oben dran gewohnt. Und jetzt sind die beiden Tore sind zurückgesetzt, dass man Parkmöglichkeit hat. Aber früher waren da Pfeile gewesen, wo das Tor dran war. Der Eingang mit dem Tierklopfe. Und dann... Und war, das, war das für die Besucher das, zu Fuß? Das, ja, das war der Eingang. Und das da? Und das ist das Heiligenhäuschen, ja. wo an Frau Leichnams Prozession der Pfarrer die Monstranz abgestellt hat und hat nachher gebetet und das Segen gegeben. 
Und das ist immer dann vor Frau Leichnam schön gestrichen worden und sauber gemacht worden und hergerichtet worden. Und der Herr Mück, der hat es dann später abgebrochen und die ist es in der Garage gehalten worden. Und dann später ist es ganz weggefallen, da hat man nur ohne in der Tönchestraße an dem Kreuz. Ja, ja, da war ja auch so ein Heiligenhäuschen ja, gewesen, ja. mit einer Treppe, die in die Tönchestraße drin gereicht hat. Und das ist dann mal weggemacht worden, ist nur das Kreuz ja. hingestellt worden. Und man, man sieht hier die typische Ebersheimer oder rheinhessische Toreinfahrt. Ja. Hier mit der großen Einfahrt und Torhaus, hier oben Torhaus, ja. Torhaus, das Torhaus. Ja dass man an manchen Stellen hier im Ort noch sieht, aber längst nicht mehr an so vielen, wie das in den, vor 20 Jahren noch war. Bitte das Nächste. Man sieht auch, dass die Was? Kanalisation noch nicht äh, ja, ja. war. Ja, ja hier. Ja. Da floss es. Ja. Neben dran. Und das ist jetzt neben dran, also weil man jetzt das Torhaus gesehen hat und das war dann das Nächste. Und das ist ein ganz altes Bild, und da sitzt auch ein Kind, wird da gehalten auf der Fensterbank. Und das müsste meine Mutter gewesen sein. Und, und nämlich das, das und haben das wir kind erst. Waren Sie. Nein, nein, das Kind war meine Mutter. Das kind, so, so alt ist das Bild. Das haben wir bei der Frau Schee gerade, wo wir die Bilder abgekannt äh, haben, haben wir das gesehen, dass da jemand sitzt. Nämlich so auf dem Foto habe ich das gar nicht äh, gesehen. Und das ist das Haus. Früher, wo wir jetzt drin wohnen, das ist 1960, ist das abgerissen worden und neu gebaut worden. Und das haben wir nach Fasnacht, Fasnacht Dienstag, ist da mit dem Abbruch begonnen worden. Und am 20. Juli haben wir geheiratet und da war es dann fertig. Ja. Einige Maßen, wohlgemerkt. So. Das ist jetzt der Beginn einer Serie, die wir aber nicht voll durchfahren. Machen wir, unterbrechen wir gleich. Ähm, ja, Herbst, Traubenlese. Traubenlese, hier oben in die Bütt, gehören Sie rein. Und der Knabe hier, wer ist das? Das ist mein Großvater. Das ist der Großvater. Ja, und der Ebertrand, das ist wieder die Rosin. Ja. Und oben der mit dem Käppchen, das ist der Kriegsgefangene, der Franzos, der Moritz und ohne Trunde. Das ist der Peter. Aha. Die haben beide geholfen. Und das kleine Kind bin ich. Nebenan dran ist meine Mutter. Und die nächste Frau ist meine Tante mit meiner Cousine. Die haben alle im Herbst geholfen. Und in äh, welchem Weinberg ist das aufgenommen worden? Oh, das? das kann ich nicht sagen. Ich habe eben schon gedacht, wo ist denn das, weil da so ein Absatz ist. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. So, jetzt machen wir mal hier eine kleine Zäsur. Und dann wende ich mich meiner Nachbarin zur Rechten zu, die bisher äh, sträflich vernachlässigt worden ist. Aber die hat das Warten gelernt, weil sie die Älteste hier ist und hat das oft genug getan. Ja, Frau Stuppert, äh, als ich äh, zu Ihnen kam und wir gesprochen haben, was man hier so eigentlich machen könnte, da waren Sie unglaublich lebendig und haben all das, was Sie in Ihrem Leben, äh, hatten vorher ein bisschen drüber nachgedacht, so erlebt hatten, in Ihrem Geschäft, in den verschiedenen äh, wechselhaften Formen, wie dieses Geschäft angenommen hat. Erzählen Sie doch mal was. Meine Schwiegereltern haben äh, 1935 das Geschäft eröffnet. Das war ein großes Zimmer, möchte ich mal sagen. Hinten dran war unser Wohnzimmer, unser Küche. Dann haben wir wieder mal umgeendet. Wir waren der erste Selbstbedienungslade auf dem Land, muss man schon sagen. Da hat damals, das vergesse ich nie, da haben ja die Bauern immer noch die Milch hat getragen, in, beim Naudis, die abgeliefert werden. Ja. Und da hat er davor gestanden und hat er gesagt, wir haben die Spitznamen und der Linkse. Und dann hat er gesagt, ich möchte mal wissen, was der Linkse da alles in den Dubel. Da hatte wir 106 Quadratmeter, das war eine Unmenge für damalige und, und Zeit. Und Milch, da haben Sie mir noch einen Spruch erzählt, habt ihr die Milch nach... <lacht> Getragen. Ja, weil die Milch hat getragen. Ja, ja. Das ist immer so erzählt werden. Das war so ein Ausgang. Gell? Ja. Das heißt, die haben so lange ja, 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 ja. dass sie genauso gut nach Bischof Ja, man muss hier dann immer auch einen Grund haben, um mal zu gehen. Das ist nicht wie heute gehen, einfach. Das war früher nicht. Das war früher nicht. Wir sind nach uns in die Meier und dachten, dass man nur so ein bisschen spazieren gehen konnte. Oder sonst noch was. Ja. Wie heißt der? 
Wie heißt der Spruch? Nach der Mai-Andacht, da kommt die Mai nach. Ja. Ich war, ja. Wir waren noch als Mädchen bei der Fräulein Naut in so einer Gruppenstunde. Da sind wir heimgegangen und da hat die Fräulein Naut über den Hans gesagt, Stubbötchen. Ach. Stubbötchen, sag doch mal. Ja. Ja. Wie alt bist du eigentlich? Da hat er gesagt, Fräulein Naut in zwei Jahren war ich 18. <lacht> Klappt es nicht? Ja, es muss ich immer noch da anders sein. Ich muss dann da hier an die Brust hängen. Der kann alles. Der kann alles. Der kann alles. So. Ja, und mit dem Geschäft war das halt so. Wir waren dieses Jahr 80 Jahre, das Geschäft. Und da hat, ich bin die längste im Geschäft. Meine Schwiegerellen haben 35 angefangen, 74 verstorben. Mein Mann ist 46 ins Geschäft und 99 verstorben. Ich bin jetzt die längste. Ich wollte nie so alt werden, aber ich bin es halt. Ich war aber auch immer gern Geschäftsmann, muss ich sagen. Ja, das habe ich, den Eindruck habe ich eigentlich auch durch den persönlichen Kontakt ja. in der letzten Zeit, wie wir hier sind, ja. gewonnen. Und die sind gehen heute immer noch. Ich gehe noch Bis mittags ins Geschäft. Ja, morgens. Bei Schuhe kann ich noch ganz gut gehen. Dann mache ich das und heim zu Werstand gefahren. Ja. Weil das blöde Herz nicht mehr so will. Ja, uns geht bergauf. Ne, da ja, so nach ein bisschen. Heimzug. Aber ich bin immer noch ein bisschen ohne die Leute. Man kann ein bisschen erzählen und so weiter. Gell? Und äh, ein Punkt, über den wir gesprochen hatten, das war äh, die Frage in der Nachkriegszeit, die ganz zentral war: Wie war es denn? Am Tag oder am Jahr der Währungsreform. Was passierte denn da eigentlich, als alle Deutschen die 60 D-Mark ausgezahlt bekommen 40. haben? 60. 60. Gucken Sie im Brockhaus nach. 40. Gucken Sie im Brockhaus nach, da steht 60. Ist ja egal, auf die 20 Kinder. Ja. Und? Wie, wie war das denn? Wie hat sich das denn fürs Geschäft ausgewirkt? Du, ich weiß es nicht. Ich habe 69 Schwänze gewesen. Also ich hatte der ist als Schrottle gefahren. Ja, no, das geht, ja. Ich kann mich entsinnen nach Wien. Da ist er hingefahren, Haferflocke. Wien und Taunus. Ja, das sind leider solche Sachen, das könnte man heute gar nicht mehr, gell? Und dann auf einmal, zack, konnte man alles kaufen. Okay. Alles da. Da war alles da. Wer hat Ihnen das denn geliefert? Ja, damals gab es ja noch viele. Wir waren schon 1935 Schreiwe-Mitglied. Und die haben ja die Lebensmittel geliefert. Aber man hatte ja schließlich dann alles, was man so auf dem Land gebraucht hat. Man hatte ja Textil, man hatte Porzellan und Haushaltwaren, was all war. Und da gab es ja in Mainz die Großhandlungen. Und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Da gab es die Firma Röste, da gab es Arnold Becker und so weiter. Das, und das war halt einfach. Und mein Mann ist auch immer zweimal bestimmt die Woche nach Mainz gefahren, wenn das gefehlt hat, aufgeschrieben wurde, dann hat er das mitgebracht. Aber äh, das könntest du heute auch nicht mehr. Wenn du heute was nicht hast, setzt du dich ins Auto oder in den Bus und holst es. Es hat aber früher nichts gegeben, was bei Stubet ja. nicht dabei geschafft ja. worden ist. Das, ja. Ja, das will ich hier doch nicht sagen. Ja. ja, es war halt auch ein Familienbetrieb, ja. das war ja. was anderes. Es war jeder ja. mit Einsatz Wie dabei. der große Rewe hier aufgemacht hat. Und da ist mal eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, es wäre bei dir nie passiert, dass du in der Einmachzeit Kontrollierzucker gehabt ja. hast. Ja. Das, das gab es einfach nicht. Ich hatte mal sonntags den Fuß verbrochen. Und dann habe ich gesagt, wieso konnte ich sonntags den Fuß verbrechen? Ich, gesagt, ich war im Laden, das war da keine schwere Arbeit, ich habe Bestellung gemacht. Da hatte ich meinen Zettel und ist dann angerufen worden, gell, oder später dann mit Fax. Und da haben die jetzt gemeint, so, das braucht man nicht schaffen, wir haben was anderes. Sie haben so, Sie haben so allerhand verschiedene Sachen da ja. mit dem Laden gemacht. Ich habe mal im äh, Protokollbuch des Gemeinderates gelesen, aus dem Jahr 1950, da heißt es, Antrag Stuppert. Betrieb einer Eisdiele. Ja, ich Her kann immer noch. Herstellung von <lacht> Speiseeis. Wir haben ja auch mal eine Wirtschaft. Ja. Und da steht dann weiter, wird einstimmig befürwortet. Die Genehmigung des Antrags wird vom gesamten Gemeinderat einstimmig befürwortet mit der Begründung, 
dass es begrüßenswert ist, dass auch in unserer Gemeinde in einer gemütlichen Eisdiele Gelegenheit gegeben wird, das Speiseeis zu verzehren, zumal die Qualität des von Herrn Stuppert hergestellten Speiseeises unter allen Talben rühmlich anerkannt wird. Noch eine kleine Anekdote zum Eis. Wir haben auch so gemischte Becher gemacht. Und mir hat Jörg gesagt, heute noch den Namen Linkser, nicht mehr so viel wie früher. Er hatte mir einen Linkser Becher. Und jetzt manche Leute haben sich dann schon hier das zu sagen. Linkser Becher. Weißt so, du genau, wie er war? Ich kriege gerade einen Hinweis ja. von der Regie der äh, Hand und Fuß hat und nicht zu unterschätzen ist, äh, es wird gewünscht, eine Pause zu machen. Ist das der allgemeine Wunsch? Dann machen wir es so. Aber nicht weglaufen. Fünf Minuten.